ሰላም ተማሪዎች እንደምናላችሁ በባለፈው ቪዲዮአችን ህይወት ያላቸው ነገሮች ምደባ ተዋረዳዊ ደረጃዎችን አይተናል በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ we will know the major characteristics of organisms in the animal kingdom ማለትም በአኒማል ኪንግደም ያሉ ህይወት ያላቸው ነገሮችን ዋና ዋና ባህሪያት እናያለን እንዲሁም we will know the major groups of animals and their habitats ዋና ዋና የእንስሳት ምደባዎችንና መገኛቸውንም እንመለከታለን ሳይንቲስቶች ህይወት ያላቸው ነገሮችን በአምስት ዋና ዋና የኪንግደም መደቦች መደባቸዋል The five kingdom system is the most common way of grouping living things based on simple distinctive characteristics. አምስቱ የkingdom ስርዓት የተለመደው የህይወት ያላቸው ነገሮችን መመደቢያ ስርዓት ሲሆን መሰረት የሚያደርገው ቀላል የሆኑ መለያ ባህሪያትን ነው። ይህንንም የ5 kingdom system ሐሳብን ለመጀመሪያ ጊዜ ያቀረበው ሳይንቲስት Robert H Whitaker ሲሆን ሐሳቡንም ያመጣው የካርሊነስ ስራን መሰረት አድርጎ ነው በመሆኑም living things can be classified into five major kingdoms ህይወት ያላቸው ነገሮች በአምስት ዋና ዋና የkingdom ክፍለ መደቦች ይመደባሉ የመጀመሪያው kingdom animalia ወይም እንስሳት የሚገኙበት kingdom ሲሆን ሁለተኛው kingdom plantae ወይም የእጽዋት kingdom ሶስተኛው kingdom fungi ወይም የፈንገሶች kingdom አራተኛው kingdom protista ወይም የፕሮቴስታዎች kingdom እና የመጨረሻውና አምስተኛው kingdom monera ወይም የባክቴሪያዎች kingdom ነው kingdom animalia ወይም የእንስሳቶች kingdom በanimal kingdom ውስጥ ያሉ እንስሳት eukaryotic ማለትም ሁለተኛ nucleus እና membrane bounded organelles ወይም ክፍለ ህዋሳቶች ያሏቸው ሲሆን የተለያየ ዌቭሌንግ ያላቸው ቪዚብል ላይትስን መያዝ የሚችሉ ፎቶሲንተቲክ ፒግመንትስ ያላቸው እንዲሁም ሴላቸው ወይም ህዋሳቸው ሴል ዋል ወይም የህዋስ ግን ቢለው በዚህ ምክንያት እንስሳት ሄትሮትሮፊክ ናቸው ማለትም በፎቶሲንተሲስ ሂደት የራሳቸውን ምግብ መስራት ስለማይችሉ ሌሎች ኦርጋኒዝሞችን ይመከባሉ ማለት ነው እንስሳት ሜልቲ ሴሉላር ናቸው ማለትም ከብዙ ሴልስ ወይም ህዋሳት የተሰሩ ሲሆን they are motile ወይም ከቦታ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ በሰውነታቸው ውስጥ ያለውን ካርበን በፋትና ግላይኮጂን መልክ ያስቀምጣሉ የሚራቡትም ሴክሹሊ or asexually ነው major groups of animal and their habitats የእንስሳት ዋና ዋና ምድቦችና መገኛቸው በkingdom animalia ውስጥ ያሉ እንስሶችን spine column and menorah ለመኖርን መሰረት አድርገን ወደ ሁለት ክፍሎች መመደብ እንችላለን እነዚህም invertebrates እና vertebrates ናቸው invertebrates animals የአከርካሪ አጥንት የላቸው vertebrates animals ደግሞ የአከርካሪ አጥንት አላቸው ማለት ነው invertebratesን ወይም የ አከርካሪያ አጥንት ለላቸው እንስሳትን እንደመለከት በፋይላም አርትሮፖዳ ውስጥ የሚገኙ ኢንሴክትስን ወይም ደግሞ ነፍሳትንና በተለያዩ ፋይላም ውስጥ የሚገኙ ወርምስን ወይም ተላትሎችን እናገኛለን ኢንሴክትስ በአርትሮፖዳ ፋይላም ክፍለ መደብ ውስጥ ትልቁን ቦታ የሚይዙ ሲሆን የተለያየ የአየር ንብረቶችን አዳፕት አድርገው ወይም ተለማምዶ መኖር ይችላሉ ከዚህም የተነሳ they live in every possible environment ወይም በሁሉም አይነት አካባቢዎች ይገኛሉ bees ነቦች butterflies ቢራቢሮች mosquitoes ትንኞች house flies ዘምቦች beetles ጥንዝዛዎች earwigs እና green fly የመሳሰሉትን insects ወይም ነፍሳት በአካባቢያችን የምናያቸው ምሳሌዎች ናቸው ኢንሴክትስ ሰውነታቸው በሶስት ዋና ክፍሎች የተከፈለ ሲሆን ስማቸውም ሄድ ቶራክስ እና አብዶሜን ነው በሄዳቸው ወይም በጭንቅላታቸው ላይ ብዙ ትናንሽ አይኖችን የያዘ ኮምፓውንድ አይስ ሲኖራቸው one pair of antenna ወይም አንድ ጥንድ የሆኑ አንቴናዎች አሏቸው በቶራክሳቸው ላይም one or two pairs of wings ወይም ሁለት ወይም አራት ክንፎች ሊኖራቸው ይችላል 
እንዲሁም three pairs of joint legs ይገኙባቸዋል ማለትም ሶስት ጥንድ ይሆኑ ወደ ስድስት የሆኑ እግሮች በቶራክሳቸው ላይ ሊገኝ ይችላል አብዶሚናቸው ላይም የተከፋፈለ ሴግመንት ሲኖር ምንም አይነት ሊምብስ ወይም እግሮች የሉ worms ወይም ጥላትሎች የተለያየ የኢንቨርተብሬት ፋይላ አባላት ሲሆኑ ሲሊንድሪካል ቱብ ላይክ ወይም ክባምድ ቱብ መሰል ቅርጽ ያላቸው ፍላትንድ ወይም ጣፍጣፋ ቅርጽ ያላቸው ሊፍ ላይክ ሼፕድ ወይም የቅጠል መሰል ሰውነት ያላቸው እንዲሁም እግርና አይን ያላቸው worms ከሚገኙባቸው የተለያዩ ኢንቨርተብሬት ፋይላሞች ውስጥ እንደ ምሳሌ ብንጠቅስ ፋይላም ፕላቲ ሄሊመንተስ ወይም ፍላት ወርምስ ጣፍጣፋ ጥሎች የሚገኙበት ምድብ ክፍለ መደብ ፋይላም አናሊዳም ሴግመንትድ ወርምስ ወይም ሰንታቸ የተከፋፈለ ወርምስ የሚገኙበት መደብ ፋይላም ኒመርቲያ ወይም ነሪበን ወርምስ የሚገኙበት መደብና ፋይላም ለማቶዲ ወይም ደሞ ራውንድ ወርምስ ወይም ፒን ወርምስ የሚገኙበት መደብን ማየት እንችላለን በነዚ የተለያዩ ፋላም ውስጥ የሚገኙት worms በሳይዛቸው ወይም በመጠናቸው የተለያዩ ሲሆኑ ከ1 ሚሊ በታች የሚሆኑ ኒማቶድስ እንዲሁም ደግሞ ከ30 ሜትር በላይ የሚሆኑ ኒሜትሪያንስ ይገኛሉ። እነዚህ worms በማሪን ዋተር ውስጥ ወይም በጨዋማ የውሃ አካላት ውስጥ በፍሬሽ ዋተር ውስጥ ወይም በጨው አልባ የውሃ አካል ውስጥ እንዲሁም በtersterial habitats ወይም በመድር ላይ ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንድ እንደ tapeworm ወይም ecosocial የመሳሰሉ ጥሎች parasitic ወይም ጥገኛ ሲሆኑ ሌሎች እንደ planarians የመሰሉ flatworms ደግሞ free living ናቸው። የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር በቀጣይ ቪዲዮአችን ደግሞ ስለ vertebrates animals ወይም ደግሞ የጀርባ አከርካሪ ስላላቸው እንስሳት የምንመለከት ይሆናል የሳቀማ ዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እስከሚቀጥለው ጊዜ እስከምንደገናኝ ድረስ ሰላም ሰምቱ